This church has a very special place in my heart. Esta iglesia tiene un lugar muy especial en mi corazón. Um, I was here in Costa Rica for seven years. Estuve aquí en Costa Rica por siete años. And what the Lord put in my heart here to do. Y lo que Dios puso en mi corazón para hacer aquí. Was um, to take Costa Ricans out of the seats, out of the pews. Fue sacar a costarricenses de sus sillas, de sus bancas, and help them to get involved in missions. Y ayudarlos a que se involucren en las misiones. And this church, y esta iglesia, was the only church that said yes, we'll go. Fue la única iglesia que dijo sí, nosotros vamos. I went to a lot of churches. Y yo fui a muchas iglesias. So this church has a special place in my heart. Entonces esta iglesia tiene un lugar muy especial en mi corazón. You guys are very sweet. Ustedes son muy amables. You helped me start something brand new. Y me ayudaron a comenzar algo desde cero. You got, you got the strength and the courage to get on a bus. Tienen el coraje para ir y montarse un bus. To go with Sandra to another country. Para ir con Sandra a otro país. And do ministry. Y ayudar en el ministerio. That is something very special. Y eso es algo muy especial. The Lord is doing something here. That was training. El Señor está haciendo algo acá y ese fue el entrenamiento. That was just training. Eso era solo entrenamiento. You guys have more. Ustedes tienen más. Today I'm not here to talk about missions. Hoy no estoy aquí para hablar de misiones. Um, what the Lord has me doing now is training pastors and leaders. Ahorita lo que me tiene haciendo el Señor es entrenando a pastores y líderes. So, while I'm training pastors and leaders, I'm learning. Entonces, mientras yo entreno a pastores y líderes, yo también estoy aprendiendo. It's a, it's a two -year seminary school. Es una escuela de seminario de dos años. So, while I'm, actually, I never had any desire to go to seminary. Much less teach seminary. En realidad yo nunca tuve un deseo para ir a un seminario y menos para enseñar en un seminario. Two years of Bible study, how boring can that be? Dos años estudiando la Biblia, qué tan aburrido. <laughs> exactly. <laughs> no. <laughs> Estoy I am learning so much. Estoy aprendiendo tanto that I am excited, really a new excitement about serving God que estoy emocionada de nuevo para servir a Dios. And today I want to talk to you about something that has nothing to do with being a leader. Y hoy quiero hablarles de algo que no tiene nada que ver con ser un líder. Nothing to do with being a missionary. Nada que ver con ser un misionero. I want you to understand that this is for any Christian. Y quiero que entiendan que esto aplica para cualquier cristiano. That all Christians need to grab a hold of this. Que todos los cristianos necesitan aferrarse a esto. I'm going to talk about vision. Y voy a hablar de la visión. Um, I forgot to ask, what time do I need to stop? 12, 12, 12, 12, 15. Okay. Um, perdón, I'm sorry. <laughs> vision. Visión. Vision is not the same as having um, visions. Visión no es lo mismo a tener visiones. I know from attending this church that you guys have visions. Yo sé porque yo atendí esta iglesia que ustedes reciben visiones. But that's not what I'm talking about today. Pero eso no es de lo que voy a hablar hoy. I'm talking about having a direction for your life. Yo hablo de visión como tener una dirección por, para su vida. And when I talk about vision, it's not just the long-term vision for the next 20 years. Y cuando hablo de visión, no es solo para dentro de 20 años. I'm talking about vision for Monday. Sino visión para el lunes. Or today. O hoy. Or this week. O esta semana. Or within the next couple years. O dentro de los próximos cuantos años. God gives us what we need to make it through now. Dios nos da lo que necesitamos para poder superar el ahora. So when we're talking about vision it can be a short term vision or a long term vision. Entonces cuando hablamos de visión puede ser a corto plazo o a largo plazo. Let's and 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 when I when I when I speak I don't actually preach I teach. Y cuando yo enseño no necesariamente voy a predicar sino que voy a enseñar. So pull out your papers and your pencils. Entonces saquen sus papeles y sus lápices. And your Bibles. Y su Biblia. And we're going to study this morning. Y hoy vamos a estudiar. 
Proverbs 29:18. Vamos a empezar con Proverbios 29:18. We're going to do many verses this morning. Vamos a estar buscando muchos versículos hoy. And I really like it when somebody out there reads when we do verses. Y me gusta que cuando leemos versículos alguno de ustedes me ayude. This helps you to stay awake. Esto los ayuda a que se mantengan despiertos. Proverbs 29:18. If somebody could please read that for me. Proverbios 29:18. Si alguien me ayuda leyendo. I'm going to read it in English. Yo lo voy a leer en inglés. Where there is no vision, the people perish. But he that keeps the law, happy is he. So, alguien puede leerlo en español, por favor. 19, 18, ¿verdad? Ok. 29, 18. 29. Perdón. Lo siento. <risa> Sin profecía se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Alguien tiene otro? Sí. Otra versión. Gracias. Gracias, gracias. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Uh, y, 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 pero. Dichosos los que son obedientes a la ley. Ok, entonces aquí vemos que donde no hay visión. Oh, here we see where there is no vision. Así que aquí vemos que donde no hay visión. What happens to the people? ¿Qué le pasa a las personas? So ask yourself, do you have vision? Entonces pregúntense, ¿ustedes tienen visión? Do you? Tienen? Sometimes we do and sometimes we don't. Yes. A veces la tenemos y a veces no. What happens when we get depressed and we don't understand where God's taking us? ¿Qué pasa cuando nos deprimimos y no entendemos en qué dirección nos está llevando Dios? We feel like we're perishing. Sentimos que estamos extraviados. So if we feel like we're perishing, we need to find vision. Entonces, si se sienten que están extraviados, necesitan encontrar esta visión. And it says here, he that keeps the law. Y dice, ehm, dichosos los que obedecen la ley. So vision, perish, law, and happiness. Entonces, visión, extraviados, ley y felicidad. All this is connected. Todo eso está conectado. So we have to have vision. Así que tenemos que tener visión. So we don't perish. Para que no estemos extraviados. And we have we have to keep the law. Y debemos guardar la ley. So that we can be happy. Para poder ser felices. Vision and law are linked. Visión y la ley están conectados. How do we find out about the law? ¿Cómo nos enteramos de la ley? That's right. Correcto, esta ley. This law, right here. So how do you know about the law if you don't open it up and read it? Entonces, ¿cómo conocemos de la ley si no la abrimos y la leemos? If we only come to church on Sunday, si solo venimos a la iglesia los domingos, and we expect us to be feeling happier and better because we went to church, y esperamos sentirnos mejor y más felices porque fuimos a la iglesia, and that's supposed to carry us through the whole week, y eso nos tiene que bastar para toda la semana, until we're again we're deprimido we're, we're perishing again on Saturday night hasta que estemos otra vez extraviados el sábado en la noche we come to church and we get pumped with the word venimos de la iglesia nos llenamos de la palabra and then we live all week and we start to perish y luego vivimos toda la semana y llegamos al sábado extraviados we need to get in the word necesitamos meternos en la palabra we need to spend time with God Necesitamos pasar tiempo con Dios. Because it says we'll be happy. Porque dice que seremos felices, dichosos. How many people want to be happy? ¿Cuántos quieren ser felices? Let, raise your hand. Levanten sus manos. If you're not happy, what's missing? Si ustedes no están felices, ¿qué es lo que está faltando? We're missing the word. Nos está faltando la palabra. I want to encourage you to read your Bibles. Quiero animarlos a que lean sus Biblias. If you think your Bible is boring, y si creen que su Biblia es aburrida, find a translation you like. Busquen una traducción que les guste. 
And I know everybody has reasons why you shouldn't pick that translation or you shouldn't pick the other translation. Y yo sé que todos tienen su razón, razón de por qué no deberían escoger esta traducción o la otra. Just find a Bible you like and read it. Pero solo encuentren una Biblia que les guste y leanla. Christians are supposed to operate by vision. Los cristianos deben operar a través de la visión. I'm not talking about just missionaries and just pastors. Y yo no me refiero solo a misioneros o solo a pastores. Just the leaders. O solo los líderes. Every single Christian Pero, should operate by vision in their lives. Pero cada uno de los cristianos debería operar a través de la visión en sus vidas. It's natural for us to operate by vision. Y es natural que nosotros operemos a través de visiones. Now remember, I'm talking about vision, not visions. Y acuérdense, estoy hablando de visión, no visiones. Focus. Mantengan el, la atención. Okay, so Jeremiah 33:3. Entonces Jeremías 33:3. Somebody could please read that in Spanish. I'll read it in English. Alguien que lo lea en español y yo lo leo en inglés. Call to me, and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known. Jeremiah 33, 3. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te, revel y te revelaré cosas grandes e inasequibles que tú no conoces. What kind of things? ¿Qué tipo de cosas? Big things, great things. Cosas grandes. That? ¿Qué? That you don't know. Que tú no conoces. He's going to show you things that you don't know. Él nos va a mostrar cosas que no conocemos. We think we're so smart. Nosotros creemos que somos tan inteligentes. We think we can figure it all out. Nosotros creemos que podemos averiguar nosotros solos. I'm telling you, if you call unto him, Pero yo les estoy diciendo, si ustedes claman a Él, he will answer you, Él les contestará and he's going to get you out of your reasoning y los va a sacar de ese razonamiento propio y le va a mostrar cosas que nunca se le hubieran ocurrido a usted that you, you couldn't have possibly known. cosas que no había forma posible que usted supiera solo that is a vision. y eso es visión él los va a empezar a llevar a diferentes lugares que nunca se hubieran imaginado en su corazón en sus mentes and in your spirit. y en su espíritu. Okay, I'm going to give you the de a definition of a vision. Les voy a dar la definición de visión. Vision is a thing of God. Visión es una cosa de Dios. Vision is a thing of God revealed to the spirit of man. Una cosa de Dios revelado al espíritu del hombre. I'm going to say it again. A vision is a thing of God revealed to the spirit of man from a word of God. Visión es una cosa de Dios revelado al espíritu del hombre a través de la palabra de Dios. So how do you get a vision? Así que cómo reciben visión? From the word. De la palabra. Yes. So you have to be in the word to get a word from God. Así que tienen que estar en la palabra para poder recibir palabra de Dios. It is a thing of God. It comes from the heavens. It's from God. Es una cosa de Dios que viene desde el cielo de Dios. And it's not revealed to our minds. Y no nos revelado en nuestras mentes. It's revealed to our spirit. Sino que se revela en nuestro espíritu. That's why sometimes when we hear something from God, por eso es que a veces cuando escuchamos algo de Dios, it hits us, nos llega, nos pega, we get it, lo entendemos, and then ten minutes later we're like, well that doesn't make any sense. Y luego como diez minutos después decimos, pero eso no tiene sentido. I didn't really hear that from God. Yo no escuché eso de Dios. That there, there's no reason for that. No hay ninguna razón por la que me hubiera dicho eso. It does not fit in my plans. No tiene sentido con mi plan. It doesn't fit in anything that I think is correct. Eh, no calza con nada lo que yo pienso que es correcto. That's because it hits your spirit, Eso es porque te pega en el espíritu. And you need to listen with your spirit, y tenemos que escuchar con el espíritu. 
And then you can move forward in it. Y luego puedes avanzar con esto. It's when we get caught up here in our head that we start having problems. Es cuando nos quedamos atascados con esto en nuestra cabeza que tenemos problemas. John 14:26. Juan 14:26. John 14:26. Juan 14:26. All this time I have spoken while still with you, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. John 14:26. Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Boy, that was really fast for that big long verse. <laughs> Thank you, gracias. Le dio ese versículo muy rápido, gracias. Ok, so the Holy Spirit will teach us. Entonces el Espíritu Santo nos enseñará. And he will remind us of everything that God has said to us. Y nos recordará de todo lo que Dios nos ha dicho. How can the Holy Spirit remind us of everything God has said to us if we don't spend any time in the Bible? ¿Cómo puede el Espíritu Santo recordarnos todo lo que nos ha dicho Dios si no pasamos tiempo en la Biblia? Look at what Jesus did during his life. Vean lo que hizo Jesús durante toda su vida. One of the things that I'm learning while I'm teaching una de las cosas que estoy aprendiendo mientras yo enseño I have to be in the word to teach, porque tengo que estar fundada en la palabra para poder enseñar I'm to the heart of God. estoy comenzando a entender el corazón de Dios y estoy empezando a entender que el objetivo de Dios es ganar almas He's interested in our lives, yes. Él sí está interesado en nuestras vidas. But he's very interested in winning souls. Pero está muy interesado en ganar almas. Jesus came on this earth so that he could help us win souls. Jesús vino a esta tierra para ayudarnos a nosotros a ganar almas. He sacrificed his life to save our souls. Sacrificó su vida para poder salvar almas. And Jesus and God are both in focused on the next life. Y Dios y Jesús están enfocados en la vida después de la muerte. This eternal life. Esta vida eterna. And how many souls end up over there? Y cuántas almas terminan allá? You do not have to be a pastor, a leader or a missionary to get people to understand God. Y usted no tiene que ser un pastor, un líder o un misionero para que le ayuden a otras personas a entender a Dios. Every day we rub elbows with people. Cada día chocamos con diferentes personas. And it's, it's what shines in us that, that, that attracts them. Y es lo que brilla a través de nosotros que va a atraer a esa persona. If you have a vision for your life, si usted tiene visión para su vida, If it's just a Monday vision or if it's a two week vision. Si es solo visión para el lunes o si es para dos semanas. Or if it's a long term vision. O si es a largo plazo. Everyone around you is going to see that you are different. Todos los que están alrededor tuyo van a ver que sos diferente. You're not all caught up in the daily little things that bother people. Van a ver que no están enredados con esas cosas pequeñas que molestan a todos los demás. You are focused on something. Usted tiene un enfoque. And you're doing things that other people aren't doing. Y está haciendo cosas que otras personas no hacen. If we are living a life that looks like everyone else's life, si estamos viviendo una vida que se parece a la de todos los demás, it's very difficult for people to see God. Entonces es muy difícil que los otros vean a Dios. God really wants to use you so other people can see Him. Dios quiere utilizarlo usted para que otras personas lo puedan ver a él. Okay, so I'm going to skip down here a little bit. Voy a saltar un poco aquí. When we spend time in the word, we need to pay attention to what we're reading. Cuando pasamos tiempo en la palabra, tenemos que poner atención a lo que estamos leyendo. It's very easy to pick out a verse. Es muy fácil agarrar un versículo and stand on that verse y pararnos en ese versículo and then figure out that, that it doesn't work. 
y luego darnos cuenta que no funciona. And that, that eats away, it, it takes away from our faith in God. Y eso va a estar comiendo nuestra fe en Dios. Let's read Philippians 4. Vamos a leer Filipenses 4. 4, 10 through 13. Del 10 al 14. Philippians 4, 10 through 13. Filipenses 4, del 10 al 14. I rejoiced in the Lord greatly that, and that now at length you have revived your concern for me. This is Paul talking. Esto es, eh, Go ahead, just say, this is Paul talking. Esto es Pablo hablando. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound, and in every circumstance I have learned the secret of, placing, of facing plenty and hunger, abundance and And need, I can do all things who's, through Him who strengthens me. Filipenses 4, 10 a 13. Dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vivi, eh, revivi, revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solicitos pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé servir humildemente y sé vivir humildemente y tener algún algo al, abundancia en todo y por todo, muy todo muy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre. Así por comer este, abundantemente como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, así. bien, bien. Así. Gracias. Gracias. Ok. Aquí vemos acerca de qué estamos hablando en estos versículos. Alguien me dice. So what are we talking about in these verses? Who will tell me? Contentment. Sí, contentamiento. And what is our favorite verse to take out of here and take out of context? ¿Cuál es nuestro versículo favorito para agarrar de aquí y sacarlo de contexto? What happens if you stand on this verse to do something that you're not really supposed to be doing? ¿Qué pasa si ustedes se paran sobre este versículo para hacer algo que no deberían estar haciendo? I can pick up my car and move it because I can do all things through Christ who strengthens me. Yo puedo levantar mi carro porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. What happens when we use this verse out of context and things don't go well? ¿Qué pasa cuando utilizamos este versículo fuera de contexto y las cosas no resultan bien? We start to lose faith. Empezamos a perder fe. We lose faith in God. Perdemos fe en Dios. We lose faith in ourselves. Perdemos fe en nosotros mismos. And we decide maybe this religion thing doesn't work. Y decidimos tal vez esta cosa de la religión no funciona. We need to read the Bible. Necesitamos leer la Biblia. We need to read the Bible. Necesitamos leer la Biblia. We need to read the Bible. Y necesitamos <laughs> leer la Biblia. Okay. So, the word in the word your spirit is constantly creating. Así que cuando leemos la palabra, su espíritu está constantemente creando. When you open that Bible and you start reading, sometimes things just jump off that page. Cuando abren la Biblia y empiezan a leer, hay alguna cosa que resalta. The Lord is speaking to you. El Señor le está hablando. So, when we read the Bible, things start to change in us. Entonces, cuando leemos la Biblia, cosas empiezan a cambiar adentro de nosotros. Our thoughts, our way of thinking starts to shift. Nuestra forma de pensar cambia. Maybe I wasn't I wasn't thinking about that correctly. Maybe what maybe I need to change the way I'm thinking about this. Tal vez no estaba pensando correctamente esa situación y tengo que cambiar la forma que lo estaba pensando. So, when we spend time reading the word, we start to get a word or vision from God. It happens. Entonces, cuando pasamos tiempo leyendo la palabra, recibimos visión de Dios. Eso sucede. And the 
y parece tan real en el momento y dentro de unos minutos nos preguntamos ¿en serio fue Dios? When you're in the word, cuando están en la palabra the word is a major contributor to your thoughts and ideas. la palabra va a ser un, una fuente principal de sus pensamientos y palabras It gives you the capacity to believe. Le da la capacidad de creer. And it gives you the ability to navigate or move on the path of that vision. Y te da la habilidad de navegar por ese camino de la visión que te ha dado Dios. So, you read the Bible, you you get a word God says something to you. Entonces, lees la palabra, recibís alguna palabra de Dios. You put your Bible down and you live your life. Baja la Biblia y vas y vives la vida. Because God gave you a word. Porque Dios te dio una palabra. It doesn't work like that. Pero no funciona así. You gotta stay in the word. Hay que mantenerse en la palabra. It's the word that's gonna help that seed grow. Porque es la palabra que va a hacer crecer esa semilla. Once you get a vision, your whole life starts to shift. Cuando reciben visión, toda su vida empieza a cambiar. And I'm talking about this just one day visions also. Y también estoy hablando de visión para un solo día. You can it's it's not just the long term visions that shift everything, it's the short little visions too. No son solo no es solo la visión a largo plazo que cambia cosas, sino también esa visión para un solo día que puede cambiar cosas. When you spend time in your word reading on Monday, cuando pasan tiempo en la palabra leyendo el lunes and something hits you, y algo les impresiona, then the way you live Monday changes. entonces la forma en la que van a vivir ese lunes cambia. Tenemos como un disco duro interno que va a cambiar la forma en la que vemos las cosas y que vivimos. Ok, so I'm going to move to the next point. Entonces voy a pasar al siguiente punto. Think you've got it that you need to be reading your Bible. Creo que ya entendieron que tienen que estar leyendo la palabra. Vision from God. La visión de Dios. Gives you the ability to see what others cannot see. Nos da la habilidad de ver lo que otros no pueden ver. Do you want to see something that no one else can see? ¿Usted quiere ver algo que todos los demás no pueden ver? Do you want to understand something that no one else gets? ¿Quieren entender otras cosas que nadie más entiende? You want a vision. Entonces quieren visión. A vision empowers you to do. La visión nos empodera. What others describe as impossible. Para poder hacer lo que otros describen como imposible. Another point I'm going to move on I'm going to come back to that in a minute. Vamos a pasar a otro punto y luego volvemos. A vision a visionary someone who has a vision does not see what's in front of him. Un visionario, alguien con visión no ve lo que está justo al frente de él. But sees what he believes. Sino que ve lo que él cree. He is grounded in the word and he believes in that word instead of what he sees in front of him. Él está fundamentado en la palabra, entonces él cree en esa palabra y no en lo que él ve al frente de él. Now I'm going to give you an example. Voy a darles un ejemplo. And I'm it's going to eat up my time. <laughs> y se va a comer mi tiempo. <laughs> But I'm going to give you this example. Pero les voy a dar el ejemplo. And it's an example in missions, so I don't want you to think that this is only for missionaries. Y es un ejemplo en las misiones, pero no cre no quiero que ustedes crean que solo aplica para misioneros. The Lord moved me from Nicaragua into Costa Rica. El Señor me movió de Nicaragua a Costa Rica. And I did not know why. Y yo no sabía por qué. I was very upset. Y estaba muy enojada. I, I cried a lot when I came to Costa Rica. Y yo lloré mucho cuando vine a Costa Rica. Nicaragua has a lot of physical needs. En Nicaragua yo había muchas necesidades físicas. I could help with feeding centers. Podía ayudar en centros de distribución de comida. I could help with uh, medical teams. Podía ayudar con equipos de médicos. I could help with schools, I could build schools and start schools so kids could attend school. Podía ayudar en la construcción de escuelas para que los niños pudieran tener educación. I could come up with shoes and pants and tops so the kids could go to school. 
Podía recolectar zapatos y pantalones y camisas para que los niños fueran a la escuela. We could do feeding centers so the kids could eat. Podíamos tener centros de comida para que los niños pudieran desayunar. Y vine a Costa Rica y ya todos los niños tienen escuela, ya todos tienen comida porque el gobierno provee escuelas por todo el país. They really don't need medical teams here. You've got doctors. Realmente no necesitaban equipo de médicos porque tienen doctores. What am I doing in Costa Rica? ¿Qué estoy haciendo yo en Costa Rica? And my mission was insistent. You are going to serve in Costa Rica. Y mi misión fue muy insistente. Usted va a servir en Costa Rica. I didn't know what to do here. Yo no sabía qué hacer aquí. I spent the first couple of years very lost. Pasé los primeros cuantos años muy perdido. Many people came to me and said, "You can help the Nicaraguans that are here." Muchos se acercaron a mí y me dijeron, "Usted puede ayudarle a los nicaragüenses que están en Costa Rica." There are very poor neighborhoods here and you can help them. Hay vecindarios muy pobres, usted les puede ayudar a ellos. And honestly what I thought was y honestamente lo que yo pensé fue you guys have plenty and you can be helping your own Nicaraguans. Ustedes ya tienen demasiado y podrían estar ayudándoles a los nicaragüenses de aquí. It's a pride problem that you guys are suffering with. Es un problema de orgullo lo que están sufriendo. That you are not helping the people that are poor in your own country. Que no están ayudando a las personas pobres de su propio país. So I had a little bit of judgment going on in my head. Entonces yo estaba juzgando un poquito en mi cabeza. But I knew that, that the Costa Ricans had the capacity to do ministry. It's like being in the United States. Pero sabía que los costarricenses tenían la habilidad para llevar el ministerio como en los Estados Unidos. So started in my head with the seeing the need. Entonces comenzó en mi cabeza viendo la necesidad that the Costa Ricans just need a little push to go out and start doing ministry. De que los costarricenses solo necesitan un empujón para salir al ministerio. And I presented this to my 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 missions organization. Y le presenté esto a mi organización de misiones. And this is this is the next step in the teaching. I'm going to tell you about sharing your vision, what happens. Y este es el próximo punto de la de la enseñanza, lo que pasa cuando usted comparte visión. I had a little seed Tenía una pequeña semilla that the, I could help the Costa Ricans do ministry. De que yo pudiera ayudarle a los costarricenses a llevar el ministerio. And when I told my my missions organization they gave me all the reasons why that's a terrible idea. Y cuando le dije a mi organización de misiones me dieron todas las razones de por qué eso era una mala idea. That we need to use the first world countries to be doing ministry. Que deberíamos estar usando los países de primer mundo para hacer ministerios. Why on earth would we be helping them do ministry? ¿Por qué le estaríamos ayudando a ellos a llevar el ministerio? But instead of killing my seed, pero en vez de matar esta semilla, it just helped it get deeper in my heart. Solo ayudó que eso se arraigara aún más en mi corazón. And I started going from church to church here in Costa Rica. Y empecé a ir de iglesia en iglesia aquí en Costa Rica. Helping the talking to pastors, trying to show them you can use your congregation to do ministry, not just your leadership. Hablando con los pastores para que ellos entiendan que pueden utilizar su congregación para las misiones y el ministerio y no solo los líderes. Five years later. Cinco años después. We started with this church. Empezamos con esta iglesia with classes to go on a short-term missions trip to Nicaragua. Con clases para ir a un grupo misión a un viaje misionero a corto plazo. So that is an example. Entonces, eso es un ejemplo. Oh, oh, and, and let me tell you the 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 completion of the vision. Déjenme decirles que el, la conclusión de la visión is that my missions organization started a whole new branch es que mi grupo de organización de misiones comenzó toda una nueva rama about helping Latin America, not just Costa Rica, Latin America be involved in missions. Sobre ayudarle a Latinoamérica a involucrarse en las misiones. So it doesn't matter where you are or how insignificant you feel. Entonces no importa a dónde estén o qué tan insignificante se sienta. Whatever little seed God puts in your heart 
Cualquier pequeña semilla que Dios ponga en su corazón might be a tree much bigger than you ever imagined. Podría llegar a ser un árbol mucho más grande de lo que pudieran imaginarse. Okay, so a visionary does not see what's in front of him. Entonces, un visionario no ve lo que está justo al frente de él, but he sees what he believes. Pero ve lo que cree. And he's grounded in the word. Y está fundado en la palabra. When my ministry told me that is really just We just don't want to get into that. Cuando mi grupo misionero me dijo en realidad no queremos involucrarnos en eso. I saw it. Yo lo vi. I, I knew that's what we were going to do. Yo sabía que eso es lo que íbamos a hacer. We were going to have Costa Ricans on a bus going to Nicaragua. I just knew that was going to happen. Íbamos a tener costarricenses montándose en un bus yendo a Nicaragua. Yo sabía que eso iba a pasar. Vision is the reality. Visión es la realidad. Even though you can't see it, it's not in front of you. That vision is the reality. Aunque no puedan verlo y no esté justo al frente de ustedes, eso es la realidad. What do you think faith is? ¿Qué creen que es la fe entonces? Faith is believing in what you cannot see. Fe es creer en lo que no podemos ver. Manifestation. La manifestación. That's what we can see. Eso es lo que sí logramos ver. Is the result of the reality. Es el resultado de esta realidad. Okay, so remember, I said vision is the reality. Entonces recuerden, visión es la realidad. Vision is what you cannot see. Visión es lo que no podemos ver. And you're believing in it. Pero estamos creyendo en él. The manifestation. La manifestación. Is the tree that happens that everybody else can see. Es el árbol que sale que todos pueden ver. That's the re it's the result of the reality. Y es el resultado de esa realidad. Did you, did you get it? ¿Entendieron eso? Okay. There is a difference between a good idea and a vision. Hay una diferencia entre una buena idea y una visión. Right? ¿Verdad? Good ideas are good ideas. Buenas ideas son buenas ideas. They're good ideas. Sí son buenas. But how do you know the difference between a good idea? Pero ¿cómo saben la diferencia entre una buena idea and a vision? Y una visión. I'm going to give you the definition of a vision. Voy a darles la definición de visión. If you remember, we read Jeremiah 33:3. Si se acuerda, leímos Jeremías 33:3. A vision is a, a thing of God. Visión es una cosa de Dios. It's not a thing that you thought up. No es una cosa que nosotros pensemos. It's a thing of God. Es una cosa de Dios. Revealed to our spirit que es revelada a nuestro espíritu. To do with our mind. No tiene nada que ver con nuestra cabeza. It's a thing of God revealed to the spirit of man. Es una cosa de Dios revelada al espíritu del hombre. From a word of God. De la palabra de Dios. If you don't know if your vision is actually a vision or just a good idea. Entonces, si no saben si la visión es realmente una visión o solo una buena idea. How much time have you been spending in your Bible? ¿Cuánto tiempo han estado pasando con su Biblia? How much time have you spent fasting? ¿Cuánto tiempo han pasado en ayunas? That's really a good indication. Eso es una buena indicación. God's word is a seed of a vision. La palabra de Dios es una semilla de, de la visión. The only way you're going to get a vision is if you're in the word to get that seed. Entonces la única forma que van a recibir visión es si están en la Biblia para recibir esa semilla. Man's spirit is a conduit or a funnel through which the vision is processed. El espíritu del, del hombre es un canal por el cual se procesa esta visión. And then in the end we get the manifestation of the vision. Y luego al final recibimos la manifestación de esta visión. It's the revealing of the spiritual reality. Remember it was invisible, the revealing of the spiritual reality. Donde se revela esa realidad espiritual, acuérdense que era invisible. Into the physical reality. Hacia la realidad física. So let's look at a biblical definition of vision. Entonces vamos a ver una definición bíblica de visión. A dream is something shown in private. Un sueño es algo que se muestra en privado. It's a seed. Es una semilla. The revelation is something exposed. La revelación es algo que se expone. Shown openly. Que se muestra en lo abierto. Public manifestation. Manifestación pública. When we get a vision or a seed, 
Cuando recibimos visión o esta semilla, we start announcing it. Empezamos a anunciarlo. God told me something. Dios me dijo algo. I know what we're supposed to be doing. Yo sé lo que deberíamos estar haciendo. We don't let the seed take time to grow. Y no le damos chance a esta semilla de empezar a crecer. That little delicate tiny seed is easy to pick up and throw away. Y esa pequeña, delicada semilla es muy fácil de agarrar y botar. ¿Alguno aquí ha tenido semillas en sus manos y ha sembrado algo? ¿Han notado lo fácil que es que se caigan esas semillas y se le pierdan en el piso? And you're trying to pick up the seeds <laughs> y está tratando de buscar las semillas <laughs> so that you can put them where they're supposed to go. para poder sembrarlas a donde tenían que estar. Okay, seeds. I have to just, they're, they're gone. ¿Verdad? Con solo un viento ya se vuelan. Okay, so we have to protect our seeds. Entonces tenemos que proteger nuestras semillas. It's not just our heads, our mind, our intellect. No es solo de nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro intelecto. We have to let those seeds grow in our spirit. Tenemos que dejar que esas semillas crezcan en nuestro espíritu. There's a lot of reasons why we tell people about our seeds. Hay muchas razones por las que le contamos a las otras personas sobre nuestras semillas. Sometimes we're excited. A veces estamos emocionados. Sometimes we finally feel like we've got a purpose. A veces sentimos que por fin tenemos un propósito. But a lot of times when we tell people our seeds, pero muchas veces cuando le contamos a otras personas it sobre gives, nuestras semillas, it gives opportunity to lose them. Da una, es una oportunidad para perderlas. One of the reasons why I tell people about my seeds too early, una de las razones por las que yo le cuento a los otros sobre mis semillas muy temprano, is because my seeds are almost always something absolutely impossible. Es porque mis semillas normalmente son algo casi imposible. When God, you know, I've heard it preached many times, God will never give you more than you can handle. Yo he escuchado muchas prédicas que dicen que Dios nunca le va a dar más de lo que pueda aguantar. Y estaba hablando con Sofía de esto ayer. I think we came to the conclusion that we got that from a scripture talking about temptation. Y creemos que todo esto sale de una escritura hablando de la tentación. It doesn't have anything to do with too much to handle in life. Y no tiene nada que ver con demasiado para aguantar en la vida. How many of you have too much to handle in life? Raise your hand. tienen demasiado para aguantar en esta vida? Levanten su mano. It is too much for us to handle. Es demasiado para que nosotros lo carguemos. And here I am talking about vision. Y aquí estoy yo hablando de visión. And you're thinking I can't handle any more than I've got. Thank you. Y ustedes están pensando yo no puedo ni siquiera con lo que tengo. If you make me have a vision, I'll have more to do. Si me dan una nueva visión, voy a tener aún más que hacer. That's right. Y es cierto. God always gives us more than we can handle. Dios siempre nos da más de lo que podemos soportar. Why do you think he does that? ¿Por qué creen que hace esto? Yes, so we'll depend on him. Para que dependamos de él. So we'll have faith. Para que tengamos fe. So that we'll we'll say God, please help me, help me, help me. Para que digamos Dios, porfa, 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 ayúdeme. And we get closer to God so we can make it. Y nos acercamos más a Dios para poder lograrlo. Where does God want us? He wants us right next to him. Y a dónde nos quiere Dios? Nos quiere a la pura par. If things were easy, we would be off out there somewhere. Si las cosas fueran fáciles, estaríamos por ahí. The other reason why God gives us more than we can handle. La otra razón por la que Dios nos da más de lo que podemos soportar. Is so that the people around us can see. Es para que las personas que nos rodean puedan ver. She has more than she can handle. Ella tiene más de lo que puede soportar. But look how God is working in her life. Pero vean cómo Dios está trabajando en su vida. Look how she's handling all these crazy things that are hitting her. Vean cómo está soportando todas estas cosas locas que le están sucediendo. It's a good testimony. Es un buen testimonio. When a lot of a lot of crazy things happen and it's way too big for us and we make it. Cuando es muy loco y es demasiado pesado para nosotros y lo logramos, the people can say, "Look at her God; it, He is so big and so strong." 
Los que están alrededor nuestro pueden decir, vean a su Dios, Él es tan grande y tan fuerte. Here it says in Mark 10:27. Aquí dice en Marcos 10:27. Jesus looked at them and said, With man it is impossible, but not with God, for all things are possible with God. Mark 10:27. Marcos 10:27. While you're doing that, I'm going to tell you, I, I, I didn't tell you why I tell, tell my seeds too early. Yo no te dije porque yo, yo, yo explico hacer, yo, yo comparto con mis, mis semillas tempranitos. Yo comparto mis semillas cuando ellos ton, son tan tiernitos porque yo tengo temor que no puedo hacerlo. I share my seeds when they're very small because I'm afraid I won't get to share them. I'm afraid, yo, yo tengo temor que no tengo capaz para cumplir esta visión, entonces creo que necesito ayuda. I get scared that I feel like I'm not going to be able to fulfill this mission, and so I need help. So I, entonces yo pregunto a todo el mundo, ayúdame, ayúdame, ayúdame con mi, mi semilla, por favor. So I say to everyone, help me, help me, help me with the seed. And God never intended for me to have help with that seed. <laughs> Y Dios nunca tenía la intención de que yo recibiera ayuda con esa semilla. He was the one that's growing the seed in my heart. Él fue el que está haciendo crecer esta semilla en mi corazón. I have many examples of asking people to help me. Tengo muchos ejemplos donde le pedí ayuda a otras personas. And in time I'm so sorry I asked them for help. Y cuando me doy cuenta estoy muy arrepentida de que les pedí ayuda. They are not helping me complete the vision at all. Porque no me terminan ayudando a completar esta visión. As a matter of fact, they're making it much more difficult. Sino que lo están haciendo mucho más difícil. So, Mark 10:27. Entonces, Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Now you might be thinking that I'm just plucking this verse out of that chapter. Ahora podrían pensar que estoy nada más agarrando ese versículo del capítulo. If you read that chapter, si leen ese capítulo, you will see that Jesus is saying, van a ver que Jesús está diciendo, you can't do anything without God. Ustedes no pueden hacer nada sin Dios. You can't do anything without God. No pueden God. hacer nada sin Dios. You have to have God helping you. He's everything is possible with God. Tienen que tener a Dios ayudándoles porque todo es posible con Dios. Everything is possible with God. Todo es posible con Dios. If God has asked you to do something or put a seed in your heart, it is absolutely possible. Si Dios les ha pedido algo o les ha puesto una semilla en el corazón, es posible porque él se lo dio. Let's, Jesus is saying this. This isn't one of the disciples. Jesus said this. Jesús está diciendo esto. No fueron los discípulos. Fue él. Just about everything is impossible without God. Prácticamente todo es imposible sin Dios. Mark 9:23. Marcos 9:23. It says Jesus said to him, If you can, all things are possible for one who believes. Marcos 9. 23. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. What do you have to do to be able to do the impossible thing? ¿Qué tienen que hacer para poder hacer lo imposible? You have to believe. Tienen que creer. So remember I was talking about believing in things you don't see. Así que acuérdense que estaba hablando de creer en cosas que no pueden ver. Your vision will actually come to pass at the same rate that you believe. Su visión va a llegar a completarse en la misma velocidad que usted cree. You have to not get bogged down in your head. Hay que tener cuidado de no quedarse estancados en su cabeza. Don't start thinking. No empiecen a pensar. I think that the Lord works in my life um, Without giving me the long-term goal, yo creo que a veces Dios funciona en mi vida sin darme el objetivo a largo plazo. He likes to give me the next step. 
porque le gusta darme solo el próximo paso. And I'm always complaining about this. Y yo siempre me estoy quejando de esto. I want to know the long -term goal. Yo quiero saber la meta final. Just tell me where we're going and I'll figure out how to get there. Solo dígame hacia dónde vamos y yo me arreglo para ver cómo llego. So it's all going to happen up here. Entonces todo va a pasar aquí en la cabeza. So God, God works with me personally with just giving me the next step. Entonces Dios trabaja personalmente conmigo dándome solo el siguiente paso. I spend most of my life not having any idea where I'm going or what I'm doing. Yo paso la mayor parte de mi vida sin saber a dónde voy o a qué voy. Because God knows I use my head too much. Porque Dios sabe que yo trato de usar la cabeza demasiado. Wouldn't it be easier if I could just let the head rest? No sería más fácil si yo pudiera nada más dejar que mi cerebro no pensara. And believe in my spirit. Y creyera en mi espíritu. He could start giving me the long-term vision. Entonces él podría darme la meta final. So it's work. Entonces es un trabajo duro. It's difficult. Es difícil. So we're, we're, we're running close on time, so I'm going to page down. Entonces se nos está acabando el tiempo. Um, I'm skipping understanding the purpose of vision. Me estoy saltando entender el propósito de la visión. And I'm skipping the consistencies of a vision. Y me estoy saltando las consistencias de la visión. If you want to know these things, come talk to me afterwards. Entonces, si les interesan estos temas, hablen conmigo después. I want to move to Isaiah 46. Quiero moverme a Isaías 46. 9 through 11. Del 9 al 11. Isaiah 46, 9 through 11. Isaías 46, del 9 al 11. Remember the former things of old, for I am God, there is no other. I am God, and there is no one like me. Have somebody read up to that point, or you can read up to that point. Isaías 46, del 9 al 11. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. So he's trying to help us understand who he is so we will get it. Entonces él está tratando de explicarnos quién es él para que lo entendamos. I'm God. Yo soy Dios. There's no one else. No hay nadie más. I am God. Yo soy Dios. There's no one like me. No hay nadie como mí, como yo. Declaring from the end declaring the end from the beginning. He didn't say from the beginning to the end. He said declaring the end from the beginning. Declarando desde el final hasta el inicio, no del inicio a final, sino de final hasta inicio. So that means he's giving you the vision at the very beginning. He's giving you the vision at the very beginning. Lo que significa que nos está dando la visión al puro inicio. And from ancient times things not yet done. Y desde tiempos pasados, aquellas de antaño. So there's seeds out there that are not yet completed. Por lo que hay semillas ahí que aún no están completas. Saying, my counsel shall stand. Diciendo, mi consejo se mantendrá firme. My counsel shall stand. Mi consejo se mantendrá. If that doesn't do something in your spirit, there's something wrong. <laughs> si eso no les causa algo en el espíritu, algo está mal. It says, my counsel, the counsel I'm giving you will stand. Dice, mi propósito se cumplirá. So you can feel those, those roots rooting into your spirit right now, Así que right? pueden sentir esas raíces que se están metiendo en su espíritu ahorita. Because we're in the word, you can feel those roots going deeper. Porque estamos en la palabra, pueden sentir esas raíces que van más profundo. My counsel shall stand. Mi propósito se cumplirá. I will accomplish my purpose. Y haré todo lo que deseo. He will, if he gave you that seed, he will accomplish it. Si él les dio la semilla, él lo va a cumplir. It, it's not just a good idea you had. This is really something from God. No es solo una buena idea. Esto es realmente algo de Dios. And then, then it says, calling a bird of prey from the east. Luego dice, del oriente llamo al ave de rampiña. The man of my counsel from a far country. De tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. I came from the United States. Yo vine de Estados Unidos. I have spoken. Lo he dicho. God said, I have spoken. Dios dijo, lo he dicho. I will bring it to pass. Haré que se cumpla. I have purposed it. Lo que he planeado. I 
will do it. Lo realizaré. Who's going to do it? ¿Quién lo va a hacer? God will do it. Dios lo hará. Who's going to who's going to complete this vision? ¿Quién va a completar esta visión? This impossible vision. Esta visión imposible. This vision that no one could possibly believe that you could do. Esta visión que nadie podría creer que él pueda completar. Who's going to complete it? ¿Quién la va a completar? Be at peace, rest. Entonces estén en paz, descansen. Peace comes when we trust him to complete the vision. La paz viene cuando confiamos en él de cumplir esa misión. He just told us what was going to happen. Él ya nos dijo lo que iba a pasar. He didn't tell us to go out there and do it. No nos dijo que fuéramos ahí a hacerlo. He just said, this is what's going to happen. Él solo dijo, esto es lo que va a suceder. And you have to believe it. Y tienen que creerlo. Where where do you have to work? Where does the work come in? It comes in in believing it. Entonces, ¿a dónde es que es importante la palabra? Es en creer que esto va a suceder. What we have a tendency to do is go out there and work to make it happen. Tenemos una tendencia de ir y trabajar para lograr que se cumpla. There should be no stress. No debería haber estrés. There should be no worry. No deberían haber preocupaciones. We just believe that God's going to make that vision come true. Solo creer que Dios va a hacer llegar esa visión. The stress comes when we get impatient. El estrés viene cuando nos ponemos impacientes. The stress comes when we tell people and then they have expectations and we think we need to fill their expectations. El estrés sucede cuando les contamos a otras personas y ellos tienen expectativas y luego nosotros nos sentimos estresados de cumplir esas expectativas. The stress comes when we're worried what other people think. El estrés se genera cuando estamos preocupados de lo que piensan los demás. The stress comes when we think things should be happening faster. El estrés viene cuando pensamos que deberían estar sucediendo las cosas más rápido. There should be no stress. Y no debería haber estrés. We should be reading our Bibles. Deberíamos estar leyendo nuestras Biblias. Remember I told you after you get the seed you have to stay in the Bible. Recuerden que después de que reciben la semilla tienen que mantenerse en la palabra. Stay in your Bible. Mantenerse en la palabra. And he's going to show you what you're supposed to do today. Y él les va a enseñar lo que tienen que hacer hoy. And he's going to show you what you need to do tomorrow. Y les va a enseñar lo que tienen que hacer mañana. Who's going to make that vision happen? ¿Quién va a hacer que esa visión se cumpla? That's right. Not you. No es usted. It's going to be God. Es Dios. Be at peace. Entonces estén en paz. And I'm done. Y ya terminé. Dios te bendiga. God vamos, bless you. Vamos a orar. We're going to pray. Para esto, esta palabra que, que ya está en su corazón hoy. For this word that's in your heart today. You can, you can stand up. Get out of your seats. Pueden levantarse. Jesús. I'll, I'll pray in English. Jesus, <laughs> Jesus, thank you so much for this day. Gracias por este día. Thank you for this time that we've had with you. Gracias por este tiempo que hemos tenido contigo. Thank you for this word that you gave us. Gracias por esta palabra que nos diste. Thank you for each person that came to church today. Gracias por cada persona que vino a la iglesia hoy. Every family represented here. Cada familia representada aquí. I pray protection. I pray covering. Pido protección y cobertura. I pray in Jesus name that the seeds that were planted in hearts today get get rooted deeply in their spirits. Y pido en el nombre de Jesús que las semillas que fueron sembradas hoy echen raíces en los corazones. Help us to get into our word. Ayúdanos a mantenernos en la palabra. Help us to hear, have ears to hear and eyes to see. Ayúdanos a tener oídos para escuchar y ojos para ver. To grab visions. Para alcanzar esa visión. To grab Visions that are there are day visions and long term visions and short term visions and long visions. Para alcanzar visiones para un día, para varios días, a largo plazo. Help us to guard our seeds. Ayúdanos a guardar, a proteger nuestras semillas. And help us to believe and have faith in you. Y ayúdanos a creer y tener fe en ti. And to live each day in peace and happiness. Y vivir cada día en paz, con felicidad. In, um, in Jesus name. In the name of Jesus. Amen. Amen.